今天咱们终于可以不做海鲜了，来一个秘制的状元提盘，预祝生生蛇子金榜题名。干话的小伙伴也千万别错过。Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。最近来很多小伙伴说快高考了，能不能出一期有寓意的菜，预祝他们高考顺利？那作为重逢一哥的我呢，今天必须得掏出我独家秘制的状元提盘。此时此刻呢，我就想吟诗一首，以梦为马，以汗为泉，不忘初心，不负韶华。<笑> OK， 就那点墨水都掏干净了，还是老老实实的做一个美食 UP 主吧。走，咱们先去海鲜老板那边买个蹄膀吧。帅哥，干嘛了？没有肉卖呀、啊？你眼睛有问题，这么大一坨在这里都看不见，要什么肉？说，猪肉。昨天切了几一段啊，就知道你要肉了，是吗？我半夜裸奔下来给你买了猪蹄，真的还假的？真的，你看嘛，还是原汁原味的是吧？什什么时候？有卖蔬菜水果啊？你想要什么没有你自己说，想要什么都有的。啊，专门给我买了一块的。对的。多少钱？五十五十吧，宰你一下。可以可以可以可以，感谢老板，感谢老板。啊，随便宰你几刀啊。我那一吃肉啊。啊，可以可以，我们这桌子还能够吃肉啊。OK， 提盘已经整回来了。这一个还挺大的，应该有三斤左右吧。我们就等着老马什么时候有卖青菜跟水果哈。另外呢，我还买了一些配料。那这个呢是泡发好的干鲍鱼，这个呢是鹌鹑蛋。今天我要好好的给生生蛇子们整一道超下饭的状元提盘，让大家知道咱也不是只会做海鲜，还有很多拿手的好菜没掏出来呢。就比如这期跟乡村大厨学习的秘制牛排，看着不争气的眼泪有没有从嘴角流下来？我相信很多小伙伴应该都还没看过那期视频，有看过的小伙伴来弹幕告诉我。还有就是做状。状元提盘呢、啊，要选用这个前提，因为这个前提呢，肉多且嫩会更好吃。那么先去把这个提盘给处理一下，这上面还有很多毛，要先用火枪把它撩一下啊！我最怕毛了，这些毛不给它整干净，没法下嘴啊！哇，这毛好长啊！这要是没整掉的话，怎么吃？差不多了，喷完以后要把这表面的污垢给它刮一下啊，给它刮的白白嫩嫩的，接着用温水给它洗一下。洗猪肉呢，一定要用温水洗哦，这样子才能洗得干净。因为猪肉表面有油，会粘很多东西。另外呢，一定要把这个毛处理得干干净净的，不然会影响口感啊。表面的污垢也要刮得干干净净的，这样子就没有异味哈。洗干净以后呢，又给它放到这个开水里面去。焯水五分钟哈，这个过程呢，主要是为了去除它表面的杂质跟异味哈，同时呢，也是为了软化它表面的污垢。所以呢，焯完水，我们还要再给它拿出来刮一下污垢，你看。刮的还是挺脏的嘛，然后再用温水给它冲洗一下，这绝对是世界上处理的最干净的提盘了。OK， 接下来我们要把这个提盘拿去炒一下啊，锅热到油，生姜、桂皮、八角、香叶给它炒出香味，然后把提棒给它放进去啊，炒一下，哇、哦，这么大，感觉要一边一边的给它煎散色。差不多了，来点生抽、老抽、八二年的青红酒，最后再来点八二年烧的白开水，等它煮开。现在来炒糖色，锅里倒油，好，来一碗冰糖，慢慢的给它炒融化。这边烧开了，把这个糊沫给它撇。糖色炒的差不多了，给它倒一点这个水过来。炒好的糖色给它倒回来，泡花的干鲍鱼，泡花的香菇、桂圆，来一勺海鲜酱、叉烧酱、排骨酱，搅拌均匀。哇，这个肘子太大了。OK， 那现在呢，要给它放到高压锅里面去压一下哈。先给它铺上一层竹席，完蛋了，是我竹席买太大了呢，还是我这个高压锅太小了呢？将就一下吧，将就一下吧，就这样子吧。然后把提盘换过来，皮的一面朝下，把所有的料倒进去，来把小葱给它放在那里压二十一分一秒钟啊。哎呀，哎呀，嗯哼。我明白了，是刚才锅里有气，把这个牛牛给顶上来啊，然后这个就过不来了。如果说这个没有被顶上来，哎，这个就非常的顺滑了，有没有？是不是？要先关火给它盖起来，然后再点火哈。这个时候呢，火就要给它关小一点。好，今天呢又掏出我家最大的盘子，你们一定要给我烤个大满贯啊！我先把摆盘给设计一下哈。好，装置搞定了，鼓掌。这个状元值不值得你们两个币？提盘压的可以了，哇，好香啊，香味扑鼻啊！这个葱给它夹掉，再给它倒出来收一下汁哈、哦。提盘太大了，得夹出来
，再加一点鹌鹑蛋，再来一点点香醋，加一点香醋的主要目的呢，就等一下让它吃起来不会那么腻哈、哦，而且煮开一下呢，它也不会酸。我这已经受不了了，不争气的眼泪都要从嘴角流下来了，差不多可以了。这个汁现在有一点点粘稠状了，出锅，你看，短短短的，非常漂亮。再把鹌鹑蛋给它摆上来，鲍鱼给它摆上来。OK， 现在把状元给它摆上来，圆，搞定，再给它浇一点汁，这上面要给它浇一点，再给它撒点葱花，点一点花草，搞定。哇，不用吃，看着都知道今天这个贼好吃。开始，我已经迫不及待了。你们说我是不,是不只会整海鲜，而且还能整各种硬菜，是不是？先来杯八年的清酒压压惊哈！你们是想先吃鲍鱼呢，还是鹌鹑蛋呢，还是这个蹄膀呢？我看还是蹄膀吧。哇、哦，这个香嫩多汁啊！来来来来来，整一块这里的肉。带一点点肥肉才好吃。来，粉丝先吃。哇，酱香味十足，而且这个肉一点都不沙哑，绝了绝了绝了，非常完美。嗯，来块这个皮，短短短的。哇，糯糯的，入口即化。非常的哇塞，真的是油而不腻。毫不夸张的说，这个比我在外面吃的蹄膀好吃太多了。哇，这个皮真的特别的好吃，比肉好吃。这个肉吸满了这个酱汁，一口进去，哇，整个人都舒服了。来只干爆，试一下啊！哇！绝了，绝了，非常的入味，弹牙的同时又带有一定的酸脆口感，哇！它这个味道跟鲜爆完全不一样，哇！你们一定要试一下，这个口感，这个味道，只有吃过的人他才知道，那有多爽啊！来朵香菇，哇！我觉得这里面就没有不好吃的东西，这个香菇的口感比鲍鱼更嫩、更脆，而且还更入味。哇，无敌了！来个鹌鹑蛋，哇，味道怎么可以做的这么好？不行啊，这么下饭的蹄膀，我不整碗米饭。天理难容，对不起你们啊！这个来下饭绝了，要是再来点汁浇进去更完美。平时吃饭要是多这样一道菜，我绝对能多干两碗饭。上一小哥说他已经受不了了，得轮到他吃了。哎，我一个人吃了半个，贼爽。那么现在来做个总结哈，毫不夸张的说，这绝对是我吃过最好吃的蹄膀，而且还是我自己亲手做的。我觉得最重要的一定要加这个干鲍鱼，还有这个干香菇，它的味道非常好。另外就是这个蹄膀一定要用高压锅压一下，但是时间一定要控制好，压到那种刚刚好脱骨，这个状态是最好的。最最重要的就是在收汁的时候一定要加一点香醋，肥而不腻的同时又有一定的醋香味。最后呢，再祝各位生生学子高考顺利，金榜题名。那么这期的视频就做到这，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。